Եթե ես գնեմ վաճարքի օպցիոն, որի գործարկելիս գինը 50 դոլար է, իսկ օպցիոնի գինն էլ 10 դոլար, ուրեմ եթե բաժնետոմսը գին չունի, կամ ասենք 0 է, վաճարքի օպցիոնը կարժենա 50 դոլար։ Կանի որ կարող եմ գնել 0 դոլարով, գործարկել իմ օպցիոնը եւ փութանեմ ինչ որ մեկին 50 դոլարով, որ կամ բաժնետոմսի գինը մտնա 50-ին, այ այս 50-ին, այստեղ Այնքան արժե զրկվում է իմ օպցիոնի արժեքը, քանի որ այնքան անիմաստ է դառնում օպցիոնի գործարկելը։ Այս պարագայում կարելի է պարզապես բաց շուկայում վաճառել։ Այսպիսով 50 դոլարից հետո արժե զրկվում է, գործարկելը դառնում է անիմաստ։ Դա էլ այս հատվածն է։ Այժմ քննարկենք այս ամենը շահույթ կորուստ տեսանկյունից։ Դա այսպիսի տեսք է ունենալու։ Պարզապես 10 դոլարի չափով տեղաշարժվելու է ներքև։ Պատճառն այն է որ մենք արդեն 10 դոլար վճարել ենք օպցիոնի համար։ Բացատրեմ այսպես։ Եթե բաժնետոմսը արժենա 0 դոլար, այն վճարեմ 50 դոլարով, միև նույնը ես արդեն 10 դոլար վճարել եմ օպցիոնի համար։ Ստացվում է որ ունենում եմ 40 դոլար, սա 40-ն է։ 50-ում օպցիոնը չեմ գործարկի, քանի որ 10 դոլար արդեն ծախսել եմ։ Սա էլ այս գետն է։ Գծապատկերը լինելու է այսպեսին։ Սա իրավիճակ էր, երբ պարզապես օպցիոն ես գնում, բայց կա ինչ որ մեկը օպցիոնի մյուս կողմում ու մեկ դու գործարք ես կատարում, ովքո համար օպցիոն է գնում, այդ մարդը հեղինակն է։ Այստեղ գրենք հեղինակ։ Դու կարող ես ունենալ օպցիոնի հեղինակ, ով կարող է ասել, որ գիտես, ես քեզ կտամ իրավունք, ինձ վաճառել բաժնետոմսը 50 դոլարով բնականաբար սահմանված ժամանակահատվածում։ Այժմ քննարկենք թե ինչպիսի տեսք կունենա գծապատկերը այս մարդու համար։ Եթե գինը 0 է, այս կետը, ապա այս մարդը կորցնելու է 50 դոլար։ Քանի որ ըստ օպցիոնի, որի ինքը տրամադրել է, պարտավորվում է 0 դոլարանոց բաժնետոմսը մեզնից գնել 50 դոլարով։ Եթե գինը տատանվի 0-ից 50 դոլարի միջակայքում, նա կորուստ է կրելու։ Այդ միջակայքը սա է -50 եւ սա էլ 0-ից 50 գնի պարագայում։ Այ, այսքան հատվածը։ 50-ից հետո կայունանալու է։ Դա էլ գծապատկերում այս հատվածն է։ Կարող ես նկատել, որ այս գծապատկերները մեկը մյուսի հայելին են։ Այսպես, եթե շրջենք նրանք ամբողջովին համընկնելու են։ Այստեղ 50-ը, մյուս կողմում մինուս 50։ Իսկ երբ դիտարկենք շահույթ կորուստ գծապատկերում, ապա օպցիոնի չգործարկվելու դեպքում, փութի հեղինակը վաստակում է 10 դոլար։ Դա լինելու է այս 10 դոլարը։ Ստացվում է նա վաճառես փութը այս մարդուն 10 դոլարով։ Նա ստեղծեց փութ, վաճառեց, վաստակեց 10 դոլար։ Բայց երբ գինը սկսում է իջնել եւ օպցիոնի պայմաններին համաձայն, նա ստիպված է գնել բաժնետոմսը, այդպիսին էր օպցիոնի վաճառքի պայմանը, նա սկսում է գումար կորցնել։ Եթե գինը լինի 0, նա պարտավոր է գնել 50 դոլարով մի բան, որի գինը 0 դոլար է։ Նա կրում է 50 դոլարանոց կորուստ բայց 10 դոլար նրան վճարել էին իրենց օպցիոնի համար։ Հետևաբար, նրա կորուստը կազմում է մինուս 40 դոլար։ Սա 30-ը, սա 40-ը։ Գծապատկերը լինելու է այսպեսին։ Այսպես, այս գիտի այդ հատվում է, այնուհետև շարունակվում։ Հիշեցնեմ, որ նախորդի համար էլ այս գետից ուղիղ շարունակվում էր։ Հետևաբար կարելի է նկատել, որ այս երկու գծապատկերը կրկին հայելային պատկերներ են, եթե շրջենք, փոխադարձաբար համընկնելու են, 